हलो अलकम टू नबीना स्टडी हब इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक अं षे मैं झानल फस्ट टाइम चूस नाइक् इंका कभी रेड कलर बटन ने सब्सक्रैब् चुस्को पक्न बेल्का प्रेस इलाम वाले ने प्रति वीडियो मेरे नोटिफिकेसन रूप में अच्छे वस्तु खचिता प्रेस लेदे रात ओके अभी सर यह रोजु मन क्लास एक्सप्लेनेशन इतना मैथ्स अंडी अंत रीजनिंग अरथमेटिक मोतम और अच्छा मॉडल पेपर तस्कोचा अंत ग्राम सचिव लास्ट इयर जी कदा अभी तस्कोनी रात जी अंदर की मैथ्स अंत भय अंदर की भयम चपेना बट अंदर वस्तानेंटे बच्चा एग्जामर एग्जामर हाँ कुर्चुन तरह खचिंग आ क्वेश्चन की तपने पेड़ अभी जो कदा अला पेटक उसमने कोई क्वेश्चन अच्छे इंट्रड्यूसन एटे बैंक को मतमे क्वेश्चन इतारो दीवरेमोटो बट लेदी प्रती चाप्टर नीचे प्रती चाप्टर नीचे क्वेश्चन अत जी का अबसर्व चे अंत प्रती चाप्टर नीचे क्वेश्चन तस्कोचा इंका रोज चुप्त क्वांटेट आपट्यूड चलवाली आर एस अगरवा बुक् अभी चुनाव कदा दाटो नीचे मन को क्वेश्चन इवेदन जरिए बटे नंबर मार्चार अंत नंबर मतमे मार्चे रिमैन अंत सेम टू सेम इच्छे मर अभी एला उठाई ये विधा मनमोसारी चेते असल की इधो मैथ्स को नैन इंट्रड्यूस तरह ने चाप्टर अच्छा चुप जरूर सरना चुदा इंका आलस्य लास्ट इयर मॉडल पेपर इंदकूसकोचाली इधी मन को नीन एग्जाम चूँ का सिंप्लीफिकेसन अब चाप्टर अटे आ चाप्टर मन को फिफ्टी थ्री एद क्वेश्चन नंबर अंडी सा फिफ्टी थ्री अक आंटो मन को क्वेश्चन अनें सें क्वेश्चन बटे इनको मार्च अंत प्रतीदी मन को आर एस अगर वाल बुक् बबजर्व ची मे दी अर्थम एला चेयरि अंत चूँ इंटू थ्री थ्री इंटू मल्ल हॉल पवर थ्री इंटू मैनस् टू इच्छा मैं एला चेयर मन को अंत इधन मन को फस्ट इधे लपल पवर मन एंटे इक मन को इच्छा कदा आलरे दी फेसको प्रॉब्लम्स अने से अंत ए अवाली मन इध बी अवाली लेटस्टेक इधनी बी अभी इंके मन फामला ए बी बै ए प्लस बी कदा आधा मन चेयर अंत ए अंत एंतनी थ्री इंटू बी अंत मैनस् टू बै ए प्लस बी अंत थ्री मैनस् टू अंत कदा इप्ड मन को थ्री टू से सिक्स बट मैनस मैनस पेटना थ्री टू ना टू होते वन वस्त मैनस आंसर इदेना मन को आंसर कनपड़ी बट अदेना इधे मन को मल्ल इंका चेयर थ्री इंटू इंका एम चेयर मन को मैनस मैनस थ्री इंटू चूँ ए बी बै ए प्लस बी कदा थ्री इंटू मैनस बै नैक्स्ट थ्री मैनस कदा ओके ओके थ्री टू थ्री सिक्स एंता मन की मुझे मन एक्लिए रावाली अब मन अभी चेयल इंक मूड आर पे मूड बट पेदा की एम सिंबल मन की मैनस सिंबल का मैनस वैसे मैनस मैनस कैंसल थ्री वन थ्री सिक्स एन कदा थ्री सिक्स एंता एन इप्ड मन के आसर सिक्स वे मन को आपशन मन को मोसम से मैनस प्लस अने मैनस वे इधे आंसर पेटेस्टर का कादी मल्ल चेयर इंतन प्रासे अजी ने चूँगी मन को चाल डेडीज मन एग्जाम पेपर इच्छी ओके अभी दाखिल अदे आंसर मैं नीट चुना चूँ इकड़े इंको को इच्छा इवी मन को डी को मन को खचिता एबीसी ने वाटी वन टू थ्री ने चूँ फ्लवर् फ्लवर् थर्टी सिक्स इच्छा सन फ्लवर् एटी वन इच्छा मैं फालोज की एमें अड़ना इला अड़ेमे अंत दी प्लस चेयर मैनस चेयर मर्थ कंबर तेस एफ अंत फिस् फिस् सिक्स वल सिक्स एल अंत इधर से चाल अंत एल अंत टूलो इध फिफ्टीन अभी एन एन याडे मन एन एन याडे थर्टी सिक्स के कंप्लीट का चंबर कदा सो मेर अलाक वेरें इला इच्छा मन के नंबर सीरीज फामला फस्ट स्क्वे चूस मल्ल क्यूब्स चूस तरह प्रईम नंबरस का चूस तरह प्लस मैनस तरह इंटूल चूस को अन्ट आधा चूस मन की ईजी अर्थम हो सर इकजी मन के अर्थम एन लैटर्स उ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 
సిక్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఏం చేసినట్టు మనకు అర్థమవుతుంది సిక్స్ స్క్వైరే కదా సో ఇది మనకు సిక్స్ స్క్వైర్ వచ్చింది ఇది అలానే ఉందా లేదా చూసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇచ్చిన మెథడ్ కూడా త్రీ అండి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో నైన్ ఇక్కడ ఉంది నైన్ స్క్వైర్ చేసినాడనే కదా మనకు అర్థం మీకు స్క్వైర్స్ కూడా వచ్చి ఉండాలండి అప్పుడే మీకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి నైన్ స్క్వైర్ అంటే ఎయిటీ వన్ ఓకేనండి ఇది మనకు అంటే ఇది ఇలా చేశారు మనకు అర్థమైపోయింది ఇంకా ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ లెటర్స్ ఉన్నాయి సో సెవెన్ లెటర్స్ ఉన్నాయంటే మనం ఏం చేయాలి సెవెన్ స్క్వైర్ చేయాలి దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సెవెన్ స్క్వైర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫార్టీ నైన్ అండి ఇది ఇలా చేయాలి ఈజీగా ఉంది అండి మనకి కానీ మీరు కష్టపడిపోయి ఉంటారు ఓకేనా సరే ఇక్కడ చూడండి పి ఇంటూ క్యూ ఏమవుతుందంట పీ స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ దీన్ని కూడా ఏం రాసుకుందాం మనం దీన్ని పక్కన పెట్టేస్తే దీన్ని రాసుకుందాం ఫస్ట్ త్రీ ఇంటూ టూను ఏం రాస్తామంటే చూడండి త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ కదా ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ ఇలా రాసుకోండి అని మనకు అర్థం అది అర్థం చేసేసుకోవాలి మీరు వెంటనే త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత థర్టీన్ ఓకేనండి ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఆన్సర్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీన్ కదా చేయాల్సింది మనము ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీన్ చేస్తే ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీన్ స్క్వేర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అండి సిక్స్టీ ఫోర్ థర్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత అంట వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎస్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ ఫోర్ యాడ్ చేయండి తొమ్మిది నాలుగు ఎంత పదమూడు అండి ఆరు ఆరు పన్నెండు ఒకటి పదమూడు రెండు ఓకేనండి ఇది మనకు ఆన్సర్ టూ థర్టీ త్రీ ఓకేనండి ఇలా చేయాలి చాలా ఈజీగానే ఉంది కదా ఓకేనండి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ సంకేతాలు ఇస్తారనమాట అంటే ఈ గురింతపు గుర్తులు ఇస్తారండి ఈ గురింతపు గుర్తులు ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఏ ఇది ఇంకా ఈజీ అండి మీకు చూడండి ఈ ఏమవుతుందంటే మీకు బోర్డు మాస్ వచ్చిండాలన్నమాట ఖచ్చితంగా బోర్డు మాస్ వస్తేనే ఈ ఫామ్లో తెలిస్తేనే మీకు ఇవి చేయగలరు ఓకేనండి చూడండి ప్రతిదీ టచ్ చేసినాడు చూసారా లేదు ఇప్పుడు చూడండి థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ మనకేమని అడిగినాడు ఇంటూ అనగా ఏం రాసుకోవాలంట మైనస్ రాసుకోవాలి మైనస్ ఫోర్ ఓకేనండి మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ మైనస్ బదులు ఏం రాసుకోవాలంట డివైడెడ్ బై ఓకేనా రాసేసుకునే ఎయిట్ ఇంటూ బదులు ఏం రాసుకోవాలి మళ్ళీ మనకి మైనస్ రాసుకోవాలి మైనస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ చూడండి పెద్దగా ఉంది కదా మనకు ఏం భయపడద్దు మీరు సరే చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ రాసుకునేరు డివైడ్ బై ఇక్కడ ప్లస్ అంటే ఎంత అండి ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ అంటే ఇంటూ ఓకేనా ఎయిట్ ఇంటూ అంటే ఎంత మైనస్ టూ ప్లస్ అనగా ఏంటి మనకు ఇంటూ సిక్స్టీన్ రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ డివైడ్ బై అనగా ఏంటి ప్లస్ వన్ ఓకేనా అండి ఇది మనకు రాసేసుకున్నాము బట్ ఇక్కడ చూస్తాం థర్టీ సిక్స్లో నుంచి ఫోర్ పోతే ఎంత అండి మనకి ఈ బ్రాకెట్లో ఉండేది రిమూవ్ చేసుకోవాలి థర్టీ టూ డివైడ్ బై ఎయిట్ వచ్చింది కదా ఎయిట్ చేస్తే ఎంత మనకి ఎనిమిది నాలుగు తొందరగా మనకు అయిపించుకోవాలి ఫస్ట్ అసలు ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు మీకు ఎనిమిది నాలుగులో ముప్పై రెండు ఇక్కడ నాలుగు వచ్చింది ఇంకా ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత జీరో జీరో బై నువ్వు ఎంతైనా ఇది అసలు మల్టిప్లై అవసరమా అవసరం లేదు ఎందుకంటే జీరో బై ఎనిథింగ్ ఏమవుతుంది మనకు జీరోనే ఓకేనండి అది ఎనిథింగ్ బై జీరో అయితే ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది ఇది అంతా చేయని అవసరం లేదు ఓకేనండి అందుకే మీరు ఫస్ట్లోనే చూసుకోవాలన్నమాట ఓకేనండి ఇది నెక్స్ట్ మనకి క్లా నెక్స్ట్ క్లా క్లాస్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ సి బై ఏ ఏమవుతుంది అనేది అంటే మీకు నెంబర్స్ ఇచ్చారు ఇది ఈజీ ఇంకా మనకి ఏ అంటే ఎంత ఫైవ్ ఇది ఎవ్వరు రాను లేని చేస్తారండి మనకు ఈజీ కదా సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ బై ఏ అంటే ఎంత మనకి ఫైవ్ ఫైవే కదా ఇచ్చేసినారు చూడండి ఇది ఏం లేదంటే మీకు మోడల్ పేపర్ ఎందుకు తెస్తున్నానంటే ప్రతిదీ మనకు అడుగుతున్నారనే ఉద్దేశంతో మీకు చెప్పడం జరుగుతుందండి స ఫైవ్ సెవెన్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఒక ఎయిట్ ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ బై ఫైవ్ ఎంత మనకి ఫోర్ అండి ఆన్సర్ ఇది మనకు ఆన్సర్ ఓకేనండి చూ చూసారా చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ఓకేనండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి బాగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ట్రా ఇక్కడ ఫిగర్స్ ఇస్తారనమాట అంటే కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ ఈ కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ చాలా ఈజీ అండి మనకు ట్రయాంగిల్స్ కనుక్కోమంటున్నాడు కాబట్టి ఇది నీకు ట్రయాంగిల్ లాగానే కనబడుతుంది కదా ఇంకెందుకు ఆలోచన వన్ టూ ముందు ఇవి చేసేసుకోవాలి మనకు తెలిసినట్టు ముందు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకేనా ఫైవ్ వచ్చింది మనకు ఆన్సర్ అదేనా కనబడుతుంది అక్కడ ఆన్సర్ అదని కూడా కానీ మీకు ఒక సింపుల్ గుడ్ గుర్తు చెప్తానండి మీకు ఒక సింపుల్ కోడింగ్ చూడండి ఎప్పటికైనా ఇంటర్సెక్షన్స్ అయినాయి అనుకోండి ఎక్కడైనా సరే ఇలా ఇంటర్సెక్షన్స్ ఇచ్చినాయనుకోండి ఎక్కడైతే మనకి
తొందరగా మీరు వన్ సెకండ్లో చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట ఓకేనండి అట్లా ఇంట్రస్టిక్షన్స్ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇది ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఎలా చూసుకుంటారంటే మనకి ఇట్లా చూడండి ఇది ఒక బాక్స్ స్క్వైర్ బాక్స్ మనం చూసుకునే తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ దీనికి ఒక మనకు ఫామ్లో ఉందన్నమాట కౌంటింగ్ ఫిగర్స్లో ఇలా కౌంటింగ్ ఫిగర్స్లో ఇట్లా స్క్వైర్ ప్యాకెట్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ ఇస్తే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటే ఫోర్ ఇంటూ టూ అని అర్థం అండి అంటే మనము దాన్ని రెండుగా కట్ చేస్తున్నాం ఫోర్ ఇంటూ టూ ఏమవుతుంది ఎయిట్ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చినాయి అందరితో అయిపోయిందా లేదు ఇంకా పక్కన ఇవి ఉండే కదా అవి కూడా కౌంట్ చేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ దానికి ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే మొత్తం టూ వల్ ట్రయాంగిల్స్ అని ఇది అండి ఆన్సర్ మరి మీరు చేసి ఉంటారో లేదో చూసుకోండి ఒకసారి మొత్తం దానికి టూ వల్ ట్రయాంగిల్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఏమైతుందంటే మనకు బ్లడ్ రిలేషన్స్ అనమాట ఈ బ్లడ్ రిలేషన్స్లో మనకి ఏమని చెప్తున్నానంటే ఎప్పటికైనా మనము మన స్టేజ్ అనేది కింద ఉండాలి మన పైన వాళ్ళు అంటే అమ్మ వాళ్ళంతా పైకి స్టేజ్లో ఉండాలి అనేది మనకు చెప్తుందండి అంటే మీకు దీని గురించి చెప్పేటప్పుడు నీట్గా చెప్తాను బట్ ఇక్కడ చూస్తాము ఏం క్వశ్చన్ అడిగినాడు బి యొక్క సోదరుడు ఏమంట మనకు జెండర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఏ సోదరుడు అంటున్నాం కాబట్టి ప్లస్ సింబల్ అయిపోయింది తర్వాత నేను ఏ యొక్క తండ్రి ఏ యొక్క తండ్రి తండ్రి అన్నాక మనం ఏమైపోవాలి పైకి పోవాలి తండ్రి అంటున్నాం కాబట్టి ప్లస్ సింబల్ ఇచ్చేయాలండి నెక్స్ట్ మనకి ఈ యొక్క సోదరుడు డి అంటే ఇక్కడ ఈ కనిపించలేదు ఇంకా బిలోకి వెళ్ళిపోదాం బి యొక్క కుమార్తె కుమార్తె అంటే ఈ కిందకి వస్తుంది కదా ఈ బి యొక్క కుమార్తె ఈ అంటాడు అంటే మైనస్ సింబల్ ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఈ యొక్క సోదరుడు డి ప్లస్ ఓకేనా వీళ్ళిద్దరికి రిలేషన్ ఉంది వీళ్ళిద్దరికి ఎవరు ఇత ఈ మనే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఓకేనండి ఇక్కడ బి యొక్క సోదరుడు ఓకేనా ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకుని ఇక్కడ మీకేంటంటే మీకు తెలుగులో చిన్న అన్న అంటే మీకు అర్థం కాదు కదా అందుకే మీరు ముందు ఇంగ్లీష్ చూసుకోవాలన్నమాట ఇంగ్లీష్ వర్షన్ చూసుకుంటేనే మనకు బాగా ఈజీగా ఉంటుందండి మరి డి యొక్క అంకులు ఎవరు నడుతున్నారు డి యొక్క అంకులు ఎవరంట చూడండి ఇక్కడ డి ఉన్నాడు ఈ డికి అంకులు ఎవరు ఇక్కడ ఈ మై ఈ మనం ఎవరో మనకు తెలియదు కదా అంటే ఆడన మగన మనకు చెప్పలేదు అనమాట కుమార్తె ఇవన్నీ చెప్పిన వీళ్ళ యొక్క అంటే వీళ్ళిద్దరికి రిలేషన్ ఏంటి సోదరుడు అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పోతే ఏమవుతుందండి ఖచ్చితంగా ఇతను మనకి ఏమవుతాడు చిన్నాన కానీ బాబాయ్ కానీ అంకులు కానీ అవుతాడా లేదా సో ఇప్పుడు మనకు డి యొక్క చిన్నాన ఎవరు ఏ ఓకేనండి ఇది మనకు ఆన్సర్ బాగా చూడాలి మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినారు దీంతో దేంతో బాగించబడుతుందని అడిగినారు ఇవన్నీ మీరు యాడ్ చేయాలన్నమాట అంటే బాగించబడుతుంది అంటే మీరు రెండుతోనా మూడుతోనా అంటే దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుందని మనకు తెలియాలన్నమాట దీని అందరినీ యాడ్ చేయాలండి ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎంత మనకి సెవెన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత లెవెన్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత టెన్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత ఫోర్టీన్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత అండి సెవెన్ ఒక ఎయిట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఓకేనండి ఇది ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ వచ్చింది మనకు ఫార్టీ టూ అనేది దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది మనకి వెంటనే చూసుకోవాలన్నమాట మనకి అంటే దేంతో పోతుందండి మూడుతో పోతుంది కదా మూడుతో పోతుంది మూడు ఒకట్లా మూడు నాలుగులా అంటే మూడుతో పోతుంది అనే విషయం మీకు బాగా అర్థమైంది మరి ఇవి కూడా పోతున్నాయా లేదా చూసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మూడుతో ఏమేమి పోతున్నాయి చూసుకోండి ఇది పోతుందా పోదు అంటే ఆన్సర్ ఇది కాదని ఇది పోతుందా అంటే ఇది పోతుంది మూడు ఎనిమిదిలో ఇరవై నాలుగు ఇది పోతుందా అంటే ఇది పోదు మరి ఇది పోతుందంటే పోతుంది మరి వీటిలో ఏది ఆన్సర్ మనకు ఇదే ఇదే అని కదా అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇది మూడుతో పోతుందంటే ఎప్పటికైనా మూడు తొమ్మిది అనేది మనకు పక్క పక్కనే ఉంటాయండి నెక్స్ట్ తొమ్మిదితో పోతుందా లేదా చూసుకోవాలి ఫార్టీ టూ బై నైన్ వేసినప్పుడు తొమ్మిదితో పోతుందంటే పోదు కదా అంటే తొమ్మిదితో పోలేదని విషయం మనకు అర్థమైంది ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చూసుకోవాలి ఎందుకు నేను నైన్త్తో అంటే ఇక్కడ మీకు నైన్త్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడైతే జరుగుతుంది ఇక్కడ నైన్త్ అయితే పోతుందండి ఇక్కడైతే పోదు కదా మరి ఇక్కడ ఏంటి మనకు అర్థమవుతుంది ఒకటి పోతుంది ఒకటి పోదు అనే విషయం తెలుస్తుంది ఇక్కడ కూడా అంతే కదా ఈ నెంబర్లో ఈ ఆప్షన్లో మనకు ఒకటి పోతుంది ఒకటి పోదు అని తెలుస్తుంది ఇక్కడైతే అన్నీ పోతాయని తెలుస్తుంది మరి వీటికి దీనికి మీరు రిలేషన్ చూసుకోవాలంటే ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనండి ఇది కొంచెం మళ్ళీ చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మీకు ఇవేంటంటే ఏజెస్ గురించి అడిగినారు రే రీనా సుమా కన్నా రెట్టింపు ఇక్కడ రీనాను సుమాను రాసుకోవాలన్నమాట మీరు ముందు రెట్టింపు అంటే సుమా కన్నా రెట్టింపు రెట్టింపు అంటే రెండు రెండు అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే ఒకటి అని ఓకేనండి తర్వాత మూడు సంవత్సరాల పూర్వము ఆమె సుమా వయసు కన్నా మూడు
మనకేంది ఇక్కడ ఇచ్చింది ఎన్ని పూర్వమ క్రితమ్మ అంటే అది రాసేసుకోవాలి ఇంటూ త్రీ మనకు అవసరం లేని పార్ట్ ఏంది ఇది కదా ఇది ఏం చేయాలంటే మైనస్ చేయాలి త్రీ మైనస్ వన్ చేసేసి డివైడెడ్ బై తర్వాత కింద ఏం చేయాలంటే డివైడెడ్ బైలో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ వన్ ఏమవుతుంది టూ అవుతుంది త్రీ అంటే ఏడీ మైనస్ బీసీ అనమాట అంటే త్రీ మైనస్ టూ ఓకేనండి ఇది మనకు ఇలా చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది టూ త్రీ జే ఎంత సిక్స్ ఇంటూ త్రీలో నుంచి వన్ పోతే ఎంత టూ మనకు ఆన్సర్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ ఆన్సర్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఇలా చేయాలండి మనకు ఓకేనా చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంగ్లీషు హిందీ మ్యాథ్స్ సంబంధించి ఐదు వందల మంది పరీక్ష రాసినారంట అయితే ఈ వెన్ చిత్ర ప్రకారం వివిధ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిన వారి సంఖ్య తెలుపుతుంది అంటే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళ గురించి మాత్రం చెప్తుందంట అంటే కనీసం రెండు సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ అయిన వారి శాతం ఎంత అని అడుగుతున్నారండి మరి ఏంటి మనకు అంటే రెండు సబ్జెక్టులో ఎవరెవరు ఉన్నారో మనం ముందు క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి రెండు సబ్జెక్టులో ఎవరెవరు ఉన్నారో అన్నీ క్యాలకులేట్ చేసేసుకుంటే అంటే కనీసం మనం అడుగుతున్నాడు కదా కనీసం రెండు దాంట్లో ఫెయిల్ అయిన వారి గురించి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట ఏంటంటే చూడండి కనీస చూడండి టెన్ను ట్వెల్వ్ రెండు దాంట్లో ఎవరెవరు ఫెయిల్ అయినారో చూస్తాం మళ్ళీ ట్వెల్వ్ అంటే ఇప్పుడు కెన్నైనే మనకి ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ మనకి ఇదేనేమో ఆన్సర్ అని మీరు అనుకుంటారు కానీ కాదు ఇక్కడ ఇంకొక ఫైవ్ కనిపిస్తుంది ఈ మూడింటిలో ఫెయిల్ అయినాడు ఈ మూడింటిలో ఫెయిల్ అయినాడు అంటే ఈ రెండింటిలో ఫెయిల్ అయిన అంటాడు ఈ రెండింటిలో ఈ అన్ని దాంట్లో ఇతను ఫెయిల్ అయినాడు అనేది మనకు అంటే అది ఇంటర్సెక్షన్ మొత్తం అన్నింటిలో ఫెయిల్ అయినాడు అన్ని దాంట్లో రెండింటిలో రెండింటిలో ఫెయిల్ అయినాడు ఇది తీసుకోరు మీరు కొందరు కానీ ఇది కూడా తీసుకోవాలండి ఏదైతే మీకు ఇంటర్సెక్షన్లో కనపడుతుందో దాన్ని అంతా వేసేసుకుంటేనే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది థర్టీ నైన్ అండి థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ అనే థర్టీ నైన్ మెంబర్స్ అనేది మనకు ఫెయిల్ అయినారని కనిపిస్తుంది కానీ మనకు శాతంలో కదా కావాల్సింది మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఏంటి మనం చూసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంటే కదా తెలియాల్సింది మనకు మొత్తం తెలియాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే థర్టీ నైన్ బై మనకి ఎంత ఇచ్చినాడు మొత్తము ఐదు వందలు ఇచ్చినాడు థర్టీ నైన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకోవాలండి అంతే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంటే కదా కనుక్కోవాల్సింది మనము నిజమేనండి చేసేస్తామా ఆన్సర్ చేసేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే అంత క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోతే మనకు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి ఓకేనండి ఇది మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి మీరు చేస్తుంటే అదే అలవాటు అయిపోతుంది ఓకేనండి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వస్తుంది మనకు ఐదు వేల ముప్పై ఐదు ఓకేనండి చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఐదు వేల వందల నలభై ఓకేనండి ఇది మనకు క్వశ్చన్కి నెక్స్ట్ మీకు వెన్ చిత్రంలో చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏంటంటే మీకు పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్లో మీకు వస్తుందన్నమాట ఎలా అంటే మీకు చూడండి ఫస్ట్ మీకు ఫస్ట్ పన్నెండు పుస్తకాలు ఆరు తెలివైన వాళ్ళు ఆరు గంటలలో అంటున్నారు ఎప్పటికైనా మనుషులు కానీ డేట్స్ కానీ టైమింగ్స్ కానీ ఇట్లా వరుస వస్తుందండి అదే మనకు వర్క్ అంటే ఏమైపోతాం వంగిపోతాం కదా అది కిందికి పోతుంది అంటే దానికి ఏం చేస్తామంటే మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఇది ఒక సింపుల్ కోడింగు ఎలా నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు మనుషులు ఎవరు ఆరు మంది ఎన్ని గంటల్లో అంట అవర్స్ కదా మనకు కావాల్సింది డేట్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నారంట పన్నెండు పుస్తకాలు అదే ముగ్గురు మంది ఎన్ని గంటల్లో తొమ్మిది గంటల్లో ఎంతసేపు చదువుతా ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నారంటే చదవడం అంటే వర్కే కదా మనకు పని సో ఏమైపోతుందంటే ఇది ఇలా వర్క్ వర్క్ అయిపోతున్నాం కాబట్టి మనకు వంగిపోతాం కాబట్టి ఏం చేయాలంటే త్రీ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఇలా క్రాస్ అయిపోతుంది అనమాట ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై ఏం చేసుకోవాలి సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇలా చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుందండి సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ టూస్ ఓకేనండి త్రీ వన్స్ త్రీ టూస్ ఓకేనా టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు ఆన్సర్ ఎంత నైన్ నైన్ అనేది నైన్ పుస్తకాలు అనేది చదువుతారండి ఇది మనకు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇది మీకు ఏంటంటే ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లా ప్రాఫిట్ కాదండి సారీ ఇదేంది మీకు ఇదేంటంటే మీకు భాగస్వామ్యాలని పార్ట్నర్షిప్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంది అనమాట ఆ చాప్టర్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ అదే మనకు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్లో ట్వంటీ ఎయిట్ అనమాట చూడండి కానీ ఏంటంటే మనకు నెంబర్స్ మార్చింటారు ఇవంతా సేమ్ ఇచ్చింటారు ఇక్కడ ఏమంటే మీకు అక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఇచ్చింటారండి అంతే ఓకేనండి అక్కడ మీకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చింటారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమవుతుందని టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చినారు ఎలా చేయాలో మీకు చెప్తాను చూడండి ఏం లేదండి చాలా ఈజీ మనకు ముందు టెన్ పర్సెంట్కి ఎంతనో కనుక్కోవాలన్నమాట అంటే ఇదంతా క్వశ్చన్ మీరు చదవండి టెన్ పర్సెంట్కి ఎంత అంటే ముందు ఇదంతా మొత్తం ఎంత తీసుకున్నారో చూడాలన్నమాట టెన్ పర్సెంట్కి ఇంత తీసుకునేప్పుడు అతనికి ఎంత పోతే ఎంత వస్తుంది ఏ అని అతనికి
ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయా అని అతడు ఎన్ని కాలాల్లో ఎంత చేసినాడు ఎంత పెట్టుబడి పెడితే ఎన్ని కాలాలు అన్నీ చూసుకుంటే మనకు ఎన్ని క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోతే ఫైవ్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే చూడండి అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే థర్టీన్ ఇస్ టు ఫోర్టీన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఇది మనకు కావాల్సింది బీ కాబట్టి బీ కదా కావాల్సింది పైన వస్తుంది ఫోర్టీన్ మొత్తంలో నుంచి కాబట్టి ఇది మొత్తం బై ఫార్టీ టూ ఇంటూ మనకి ఎంత బ్యాలెన్స్ మిగిలింది అది వేసుకుంటే మనకు బీకి ఎంత వాటా వస్తుందో తెలిసిపోతుందండి ఇది మనకు ఆన్సర్ ఓకేనండి ఇది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ రెండు ఎదురెదురుగా ట్రైన్లలో కూర్చున్నారు ఇది కూడా మీకు ట్రైన్స్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఉంది చూసుకోండి కావాలంటే ఇదంటే నేను మెన్సురేషన్ పద్ధతిలో చేస్తానన్నమాట మీకు ఈజీగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మెన్సురేషన్లో చేస్తానండి ట్వంటీ త్రీలో నుంచి ఫిఫ్టీన్ తీసిస్తే ఎంత మనకి చూడండి పదమూడులో నుంచి ఐదు పోతే ఎంత మనకి ఎనిమిదే కదా ఎనిమిదేనండి తొమ్మిది చూడండి బాగా ఎనిమిది ఓకేనా ఎయిట్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీలో నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ పోతే ఎంత మనకి ఫోర్ అంటే ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ టూస్ ఈజీగా ఉంటుంది కదా టూ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తులో మనం ఇట్లా ఎదురు ఎదురుగా ట్రైన్లు అనేది ఎదురు ఎదురు కూర్చున్నాయంటే ఎప్పటికైనా వేగాలు అనేది ప్లస్ యాడ్ చేయాలనండి అంటే మనకి ఏమైనా ఈజీగానే ఉంటుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ అని చేసినా కూడా మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఈ మెథడ్లో అయినా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ మెథడ్లో అయినా చేయొచ్చండి ఇది మనకు ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చినారు ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ మీకు చెప్పేటప్పుడు నేను అన్నీ చెప్తానండి ఓకేనా థ్యాంక్